Lewy i środkowy to są zegary barometryczne, czyli wskazujące wysokość samolotu ponad powierzchnię pasa, nie ziemi. W tamtych warunkach grunt jest 8 metrów poniżej, poniżej pasa, samolo, pasa lotniskowego i on pokazuje odległość od pasa. To jest ten trzeci po prawej, to jest radiowysokościomierz, czyli wysokościomierz radiowy, który już w tym momencie uległ destrukcji, jak to pokazuje skrzynka ATM i nie pokazywał właściwych, nie dawał właściwych wskaźników. Ten samolot leci, żeby to skrócić, niech on zacznie lecieć stąd. Proszę bardzo i zobaczcie Państwo, co się z nim dzieje. On realizuje zadanie wyznaczone przez ekspertów Pana Millera, a więc yy, zbliża się do tej brzozy. Zaraz brzozę Państwo zobaczycie. Tutaj są wstawione yy, relacje jeszcze według fałszywych zapisów rosyjskich, a nie według Instytutu Zena, więc nimi się specjalnie nie przejmujcie, bo te napisy nie zawsze odpowiadają temu, co naprawdę miało miejsce. Za chwileczkę pojawią się budynki przed lotniskiem i pancerna brzoza, ona tu jest wyizolowana. W rzeczywistości ona stała wśród wielu innych drzew, także wyższych, tutaj widzicie, w zarysie ta brzoza się ona już nie stoi, jak wiecie. Na wszelki wypadek, żeby wtedy, kiedy dojdzie do postępowania sądowego, biegli e, broniący e, prawdy, nie mogli tego zweryfikować, że ona została ścięta przez ekspertów i oddana w ręce, w ręce pana Putina. Znajduje się teraz w zbiorach wielu, zbiorach wielu różnych tak powiem, materiałów dowodowych z ostatnich 80 lat, jakie gromadzą odpowiednie służby e, Federacji Rosyjskiej w Związku Sowieckiego. Więc tej brzozy już w takim kształcie nie ma, samolot leci jednak tam, powtarzam, to jest modelowa stąd, obniża się i jak Państwo widzicie na wysokości, zgodnie z tezą pani Anodiny, pana Millera, 5 metrów uderza w drzewo. Ja zatrzymałem może, może jedną dziesiątą sekundy za późno, przebrałem ten napis, ten napis nie musi wcale odpowiadać temu, co było mówione. To jest pewna wersja nam przedstawiana. Ja spróbuję cofnąć ten samolot. Każdego z nas może potwierdzić, naprawdę jest bardzo, bardzo nisko. I dlatego nikt nie zwrócił uwagi na to, nikt nie zwrócił uwagi na to, na jakiej naprawdę wysokości jest ten samolot. A on jest na taki, nie jak pokazuje rysunek, który nam sugeruje, że jest 5 metrów, tylko na takiej, na której pokazują to przyrządy. A przyrządy pokazują, zwłaszcza ten wyskalowany w metrach, ten w stopach mówi to samo, tylko musielibyście Państwo to przeliczyć przez 0,33 w okresie. Więc ten w metrach pokazuje, że jest mniej więcej 12 metrów nad poziomem pasa. 12 metrów nad poziomem pasa. 12 metrów nad poziomem pasa to jest 20 metrów nad gruntem, czyli kilka metrów nad brzodą, ale jesteśmy tak ukształtowani, że widzimy, jakby wierzymy nie w to, co jest naprawdę, tylko w to, co pokazuje obrazek. A obrazek tysiąc razy puszczany pokazywał, że samolot uderza na wysokości 5 metrów. No zdajecie sobie sprawę, że gdyby on uderzył na wysokości 5 metrów, to skrzydło, które tu ma 19 metrów, nie mogłoby pozwolić temu samolotowi obrócić się do góry nogami, bo nie da się obrócić w sytuacji, kiedy on podłoża dzieli nas 5 metrów, a skrzydło ma, jak mówię, 19 metrów. Ale ten widok jest tak sugestywny, że nikt nie patrzył na liczby, które tutaj wyskakują na tym zegarze, mówiącym, że jest w istocie 20 metrów nad poziomem gruntu. Na wszelki wypadek pani Anita Garga, jedna z najlepszych polskich dziennikarek śledczych, zadzwoniła do tego pana, który był odpowiedzialny za tę stronę techniczną w zespole pana Millera. Litościwie zostawię jego nazwisko z boku. On się wypowiada bardzo często w różnych mediach. Powtarzam,
powtarzają, Bóg z Was spytała go, czy te dane w zegarach tutaj zamieszczone w tej symulacji są takie hipotetyczne, przykładowe, symboliczne czy prawdziwe? Czy zgodnie z tym, co jest zapisane w szczynce parametrów lotu, czyli jedynym wiarygodnym zapisie, jaki istnieje, bo czarna skrzynka niestety była, jak wiecie, montowana w Rosji kilkanaście razy przynajmniej. Sam, sam Miller trzykrotnie musiał jeździć do Moskwy, żeby udano coś względnie y, trzymającego się y, kupy, bo tak to wydawano, to nie było 16 sekund, a to było zaszumione. Kilka razy musiał tam być. Otóż okazuje się, powtórzył, y, powtórzył do mikrofonu ten miły pan, y, szef techniki y, tego zespołu. Tak, te dane są prawdziwe, a więc naprawdę samolot w tym momencie, gdy uderza w brzozę, jest na wysokości 20 metrów nad gruntem. On oblatywał. Musiał być co najmniej 5 metrów ponad tą brzozą. Nie mógł w nią uderzyć, nie mógł złamać tego skrzydła, nie mógł się obrócić do góry nogami i nie mógł zabić pana prezydenta i wszystkich naszych przyjaciół i przywódców na skutek 